ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കയറി വരുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു യു ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ പി ജിയോ അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പേപ്പർ പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു സംശയമാണ് മാത്രമല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് അല്ലാത്ത പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് നിർബന്ധമായി വരുന്നത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലാത്ത കുട്ടികളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള കുട്ടികളും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചോ നമുക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കം മുതലോ നമുക്ക് വരാവുന്ന ചില ക്വസ്റ്റിൻ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു സുവോളജിയോ ബോട്ടണിയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലോ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലോ റിസർച്ചിലോ നമുക്കുള്ള എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്യുവർലി സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസും ഒരുപാട് നമുക്ക് അളവുകളും വേണ്ടി വരും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഇടയിൽ വരുന്ന എയിമിൻ്റെയും കൺക്ലൂഷൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പുകളെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കുട്ടികളുടെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പത്ത് നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അരിതമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു മനക്കണക്കായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും അതേസമയം പത്ത് നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പറയുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മനക്കണക്ക് വഴിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൽ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസുകൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസുകൾ
നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് വഴി അതായത് മൗസ് എടുത്ത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ടുകൾ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേസമയം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സാസ് മാറ്റ് ലാബ് ആറ് തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ അനാലിസുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊന്നും ആദ്യം പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ നോൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പേരുകൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളല്ലേ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാംഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനേക്കാളും നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായിരിക്കും കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാംഡ് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സുകളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഗ്രാംഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ അവർ തരുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് ആ ഔട്ട്പുട്ടിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് പി എസ് എസിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസിറ്റേഷനിലോട്ടോ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലോട്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം സാസ് മാറ്റ് ലാബ് ആറ് തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടേബിളുകൾ വരേണ്ടത് ആ രീതിയിലോട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ സമയം നമ്മുടെ സമയം ലാഭിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സാസ് എന്നിട്ടും ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഇത്രത്തോളം പബ്ലിസിറ്റി എങ്ങനെ വന്നു എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ സാസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ലക്ഷങ്ങൾ രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എസ് പി എസ് എസിനും ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് വെച്ച് നമുക്ക് എവിടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ അനാ നമ്മുടെ ജേണലിലോ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ തിസീസിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം കാരണം അതിൽ ഈ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ പൈറസിയുടെയോ അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം ആറ് പ്യുവർലി ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാത്രമല്ല ഒരു സാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി വി ഡി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡി വി ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സി ഡിയോ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയും വലിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സാസ് ഓക്കെ ഒരു പത്ത് ജി ബിയോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ജി ബിയോ ഒക്കെ സ്പേസ് വേണം ഇത് ഈ സെറ്റപ്പ് ഫയൽ കൊണ്ടുപോകും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അത്രയും സ്പേസ് സാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യും അതേസമയം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ താഴെ എം ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആർ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മാത്രമല്ല അതൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഇത്രയും പബ്ലിസിറ്റിയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് വെർ
അതായത് ആറിൽ നമ്മൾ സ്മോളറ്റർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആറ് വിളി കേൾക്കില്ല അതിനെ സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കമൻസ് ആണ് അതായത് ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ ഇത് ഒരു കോഡ് അതിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുൻപ് ഹാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതവിടെ എക്സിലോട്ട് രണ്ട് സ്റ്റോറി ഇല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരാവുന്ന മോഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആറിൽ ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ടർ ലോജിക്കൽ തുടങ്ങിയതായിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ഇതിൽ ആറിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എ സച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എക്സൽ തുടങ്ങിയുള്ള സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഈ പറയുന്ന നൂറ് എം ബിയിൽ താഴെയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റ സെറ്റുകൾ നമുക്ക് ആറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ആ ഡാറ്റ സെറ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലൗഡ് സ്പേസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫെമിലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലൗഡ് സ്പേസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഡാറ്റ സെറ്റ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡാറ്റ ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനൊക്കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആറിനെ പറ്റി എലമെൻ്ററി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്ത് ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാത്രമല്ല ആർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു മാനുവൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ സൈറ്റിൽ നിന്നും മാനുവൽ കിട്ടും അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഹെൽപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും മാനുവൽ കിട്ടും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എടു എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആറിലുണ്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആറ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആറിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നാല് ബുക്കുകൾ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും ഇനി അതല്ല ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ആറിൽ നിന്ന് തന്നെ ആറ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമോ ഡൗട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മാക് വോയിസിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് വോയിസിലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയ വീഡിയോസുകൾ നമുക്ക് എത്താം ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയ